दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सभी की सुरक्षा के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस किया है तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब अपने घर में रहें और इस पर्टिकुलर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमें स्प्रेड होने से रोकना है हमें अपने देश की और अपने परिवार की पूरी तरह से सुरक्षा करनी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 21 दिनों तक अपने घर पर रहें सेफ रहें और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे कि आप जब 21 दिनों के बाद मार्केट uh, में लौटें अपने वर्क प्लेस पर लौटें तो एक बदले हुए इंसान बने एक सक्सेसफुल इंसान वाली सारी की सारी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप कर लें और दोस्तों ये इक्कीस दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे भी साबित हो सकते हैं अगर हम इन 21 दिनों का अच्छे से यूज़ करेंगे प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी से बात करूंगा कुछ ऐसे काम के बारे में जिन्हें कर कर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं और इसके साथ साथ ये जो 21 दिन का टाइम है ये भी बहुत अच्छे से स्पेंड करके इस बड़ी सी प्रॉब्लम को मात देकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हमें बेसिकली इन 21 दिनों में करना क्या है हमें तीन पार्ट में अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमें तीन काम करने हैं सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपना कॉर्टिसोल रिड्यूस करना है फ्रेंड्स ये कॉर्टिसोल क्या होता है ये एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा कम करता है दोस्तों जब हम किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो फिर हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन को रिड्यू प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इस समय हमारी इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें अपना कॉर्टिसोल रिड्यूस करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि डोंट कंज्यूम ओवर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करना है मैं देख रहा हूँ मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस नोटिस किया आपने जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं जब उनसे बात की तो सारे के सारे बस एक ही बात कर रहे हैं कि भाई मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ न्यूज़ देख रहा हूँ कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है कितने लोग मर रहे हैं कितने लोगों को ये प्रॉब्लम इफेक्टेड कर इफेक्ट कर रही है दिन भर न्यूज़ देख रहे हैं और जो बिल्कुल गलत है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन लेना अच्छी बात है देश दुनिया की खबरों को जानना भी अच्छी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो फिर हमारे थॉट्स लगातार उस प्रॉब्लम के बारे में ही जनरेट होंगे जिससे कि हमारा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होने लगता है और हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और इस समय इम्यूनिटी का डाउन होना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने कॉर्टिसोल को रिड्यूस करना होगा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी है बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे हमें स्प्रेड नहीं करना है इस प्रॉब्लम के बारे में दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है फ्रेंड्स जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो वो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाती है और हमें इस देश से इस दुनिया से अपने शहर से अपने घर से इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है ना कि इंक्रीज करना है तो हमें डिस्कसन छोड़ना होगा सोशल मीडिया पे अननेसेसरी चैट्स मत भेजिए अननेसेसरी मैसेज को रन मत कीजिए डरावने मैसेज मत भेजिए अच्छे अच्छे मैसेज लोगों के पास भेजें प्रॉब्लम तो है ही अगर हम प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करेंगे हमें सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है हमें अपने घर पे रहना है और अच्छे से अपने काम करने हैं तीसरा जो पॉइंट है हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है फ्रेंड्स जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमारे बॉडी में बी रिलीज होता है बी डी मींस ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर और बेटर होगा कि आप मॉर्निंग के समय में एक्सरसाइज करें इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा और कॉर्टिसोल हार्मोन जब आपका रिड्यूस हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आप एक्टिव भी हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे चूँकि हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं हम पैसिव ना हो जाएँ कहीं हम हमारी एक्टिविटी डाउन ना हो जाए इसलिए हमें फिजिकल uh, एक्सरसाइज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब पर आप कोई भी सीरीज़ देख सकते हैं वर्कआउट एट होम की तो आपको पता चल जाएगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं बिना जिम जाए चौथी चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए वो ये है कि हमें प्रेयर करनी है हमें चेंटिंग करनी है हमें मेडिटेशन करना है दोस्तों जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है बिकॉज हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है पॉजिटिविटी आती है हमारा जो गॉड के प्रति जो हमारे ईश्वर के प्रति फेथ है उससे हमें खुशी मिलती है हैप्पीनेस मिलती है तो हमें प्रेयर करनी है चैंटिंग करनी है और भगवान की कृपा से नवरात्र भी चल रहे हैं तो नवरात्रों में माता की शक्ति की आराधना कीजिए प्रेयर कीजिए और अपने कॉर्टिसोल को रिड्यूस कीजिए फ्रेंड्स जो दूसरा काम हमें करना है वो
एक काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे अंदर इंस्पिरेशन को पैदा करते हैं हमारे अंदर हैप्पीनेस को पैदा करते हैं बिकॉज ये समय ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर हर इंसान डरा हुआ है हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है देश की दुनिया की सिचुएशन को देख के तो ऐसे में हमें अपने आप को खुश रखना हमें आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम मोटिवेटेड कैसे होंगे हम हैप्पी कैसे होंगे जब हमारे अंदर डॉपेमिन रिलीज होगा जब हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज होगा तो हमें इसके लिए सबसे पहली चीज एक्टिव रहना है पूरे दिन चूंकि ज़्यादातर लोगों का क्या है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऐसे में हम कहीं पैसिव ना हो जाएं पैसिमिस्टिव अगर हम हो जाएंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारी खुशी कम हो जाएगी हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएंगे लिथार्जिक हो जाएंगे तो इसलिए हमें पूरे दिन एक्टिव रहना है हमें ऐसे ही मॉर्निंग में तैयार होना जैसे कि हम जब ऑफिस जाते थे जब हम अपने काम पर जाते थे तो वैसे ही तैयार होना है पूरे दिन एक्टिव होकर हमें काम करना है ना कि अपने बेडरूम में काम करना है बैठ अपने ही उन्हीं शॉर्ट्स में हम काम कर रहे हैं पैसिव से हैं लिथार्जिक से हैं नहीं हमें पूरे दिन एक्टिव रहना है इससे हमारे अंदर डोपेमिन रिलीज होता है हमारा सेरोटोनिन का लेवल भी इंक्रीज होता है दूसरा काम जो हमें करना वो ये है कि हमें वो काम करने हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं लाइक like, अगर आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग कीजिए क्योंकि सिंगिंग जब आप करेंगे अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो फिर आप देखेंगे कि आपको एक एक खुशी महसूस होती है वो इसलिए क्योंकि जब हम अपनी मर्जी का काम करते हैं तो हमारी बॉडी डोपेमिन को रिलीज़ करने लगती है सेरोटोनिन को रिलीज़ करने लगती है तो हमें अपने मन का काम करना आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो कुकिंग कीजिए आपको घर की सफाई करना अच्छा लगता है तो घर की सफाई कीजिए आपको लूडो खेलना अच्छा लगता है आपको चेस खेलना अच्छा लगता है जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलेगी तीसरा काम जो आपने करना है कि अपने घर के बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए बिकॉज मैंने ये पर्सनल फील भी किया है और बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारे बॉडी में डोपेमेन रिलीज होने लगता है हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि बच्चों की हरकतें बच्चों की बातें हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती हैं तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा इस समय बात कीजिए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और चौथी चीज़ जो आपको करनी है डोपेमेन रिलीज़ करने के लिए वो है मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत अच्छा एक तरीका है अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को फियरलेस रखने के लिए अपना डर ख़त्म करने के लिए और अपने गॉड के प्रति अपने आप को यू नो फेथ को इंक्रीज करने के लिए तो मेडिटेशन कीजिए अपनी पीस को बढ़ाइए अपने डोपेमिन को रिलीज कीजिए अपने सेरोटोनिन को रिलीज कीजिए और लाइफ में खुश रहिए तीसरा जो काम हमें करना वो ये है कि हमें खुद को डेवलप करना है ये दोस्तों 21 दिन जो हमें मिले हैं इन दिनों का अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम 21 दिनों के बाद में एक बेटर इंसान बनकर बाहर निकलेंगे अपने घर से और इस दुनिया में सक्सेस अचीव करेंगे तो हमें इस टाइम का बिल्कुल भी मिस यूज़ नहीं करना है इस टाइम में खुद को डेवलप करना है इसके लिए हम अपनी सबसे पहली चीज़ जो आपके वर्क से रिलेटेड आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अपने स्किल को बढ़ाना है कोई एक स्किल चूज़ कर लीजिए जिसमें आप मास्टरी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप वीडियोज़ देखिए उससे रिलेटेड आप कॉन्टेंट सुनिए उससे रिलेटेड आप बुक्स को पढ़िए तो आपके स्किल में कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट होगा तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे दूसरी चीज़ आपने जो करनी है कि एक अच्छी हैबिट डेवलप कीजिए चाहे वो सुबह जल्दी सुबह सुबह जल्दी उठने की हैबिट हो या बुक रीडिंग की हैबिट हो एक्सरसाइज करने की हैबिट हो आ, अच्छी वीडियोस देखने की हैबिट हो या डिपोशनल हैबिट हो कि मेडिटेशन करने की हैबिट हो तो जब आप 21 दिनों में चूंकि 21 दिन एक एक परफेक्ट टाइम होता है किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप करने के लिए तो इस समय आपने एक हैबिट को डेवलप करना है एक अच्छी हैबिट ये बहुत अच्छा टाइम है बहुत अच्छा समय है अपने अंदर एक नई हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए तीसरा काम जो आपने करना है खुद को डेवलप करने के लिए वो ये है कि आपने बुक रीडिंग करनी है देश की दुनिया की दुनिया भर के जितने भी अच्छे अच्छे टॉप राइटर्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ से रिलेटेड आपके फाइनेंस से रिलेटेड या जो भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए डिवोशनल बुक्स पढ़िए गीता एक बहुत अच्छी बुक है रामचरित मानस एक बहुत अच्छी बुक है और भी धर्मों की बहुत अच्छी सारी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बुक्स को पढ़ सकते हैं और बुक्स की नॉलेज को कंज्यूम करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बुक रीडिंग करने के फ़ायदे मेरी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं बहुत अच्छी वीडियो है आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके साथ साथ आप अगर कुछ करना चाहते हैं चौथा काम वो कीजिए प्लानिंग 
अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आप मैक्सिमम लोगों की यू नो लीव पर भी हैं बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला है तो ऐसे में आप अपने आने वाले दिनों के लिए अपने आने वाली जो जॉब में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए प्लानिंग कीजिए अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कीजिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कीजिए कि कैसे आप इक्कीस दिनों के बाद जब नॉर्मल लाइफ में आएंगे तो कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे तो प्लानिंग कीजिए तो दोस्तों ये कुछ काम है अगर आप इन्हें करेंगे तो ये 21 दिन बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगे और हम उस बड़ी प्रॉब्लम को स्प्रेड होने से भी रोक पाएंगे और खुद को डेवलप करके एक बहुत अच्छे इंसान बन के लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे दोस्तों मैं अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन इक्कीस दिनों में घर से बिल्कुल बाहर ना निकले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडवाइस आपको दी जा रही है उसको आपने फॉलो करना है और इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने से बचाना है खुद को सक्सेसफुल बनाना है खुद को सेफ बनाना है और इस देश को भी सेफ बनाना है और इस देश को भी आगे लेकर जाना है जय हिंद जय भारत